Dans l'épisode précédent, on est parti sur un coup de tête dans l'aventure du 4L Trophy. Un périple de 6000 km au départ de Biarritz pour finir dans les dunes du Sahara. On a donc recherché, acheté, fait préparer et transformé une voiture de A à Z pour cette expérience. Le départ de la course est dans moins de 24 heures et on n'a aucune expérience de run. Alors, bienvenue dans cette nouvelle expérience. Pour recontextualiser, là on est la veille de la course. Il y a deux jours, on a fait toute la peinture sans pouvoir voir le résultat final. Et c'est maintenant qu'on découvre la version finale du bébé. C'est incroyable Oui, puis je crois que vous aviez pas eu le reveal à la dernière vidéo. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la Yakuza PMP Bicolor Raptor Option Fluo. Attention, tout de suite. Allez, main sur le capot. Il a mis la vite enlevé les gyros là. Pendant qu'on est en train d'essayer de faire assurer la voiture en dernier moment, je crois que je suis en train de me faire sponsor nos roto sans trop le savoir. Les boss du game, révision technique, réparation, tout ça, tout ça. T'inquiète, Daron, ils connaissent. Et ensuite, il faut qu'on fasse vite assurer ça pour pouvoir partir demain avec. Ça demande toujours en dernière minute. Tu sais que je sais toujours pas la conduire. Hein. On va partir 10 jours, mon petit oh pote. Là, on sera connu comme ça en danger. Allez, bah, on appelle Dilou et on est parti. Ouais, frérot. Vas-y, frérot, je suis prêt. J'ai tout chargé. Il manque que ton petit cul et on peut y aller. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose Bah, toi, c'est tout. Mais est-ce que c'est moi qui vais protéger tes données quand tu vas vouloir envoyer les fichiers pour cette vidéo dans un super café au Maroc Parce que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Tu leur dis qu'on leur présente ça tout de suite et on départ bah Bien sûr, moi je viens pas tant qu'il y a pas NordVPN. NordVPN, c'est les boss de la protection en ligne qui te permettent de te téléporter n'importe où dans le monde pour avoir accès à du contenu inédit. Imaginons qu'un de tes youtubeurs préférés a joué dans la série Léo Matei, mais que pour l'instant c'est sorti qu'en Belgique. Ah oh là là Mince alors Comment faire me dirais-tu T'inquiète mon petit pote, en un seul clic avec NordVPN, on se téléporte en Belgique et bam On constate les talents d'acteur de Buddy. <rire> Après, calme-toi, bonhomme, t'as avec un rôle secondaire. Hein. En plus de ça, NordVPN s'occupe aussi de protéger tes données. Alors, pour t'illustrer ce service, ça, c'est ce qui se passe si tu utilises pas de VPN. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu utilises l'offre exclusive qui t'attend avec le lien en description. Quelle est cette sorcellerie Cette voiture est sécurisée par NordVPN. Donc ça c'est pour la base de NordVPN, mais t'as aussi deux nouvelles fonctionnalités qui sont super stylées. La première c'est NordPass, en gros c'est un gestionnaire de mots de passe sécurisé qui va retenir tous tes mots de passe pour toutes tes applications différentes. Et la deuxième fonctionnalité c'est NordLocker. En gros, ça sauvegarde, synchronise et protège tous tes fichiers sur un cloud sécurisé. Au cas où t'es des trucs à cacher par exemple. Tout ça pour le prix de deux cafés avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est pour vous Le lien est en description. Là on va partir, on a entre 8h et 9h de route. Pronostic sur 1002 on arrive quoi Combien Premier frère. Premier Là là Ouais ouais Ah ouais mais faut qu'on arrive demain Regarde Faut qu'on arrive demain matin parce que sinon on n'est pas qualifié C'est bon hein Oui deux Ouais Bon bonne route là. Ton pronostic pour ça c'est quoi Ton pronostic arriver On va y arriver Sur 1200 combien on arrive Dans les 100 premiers Ouais Ok Papy on va y arriver Oui <rire> Oh là là J'ai même pas envie de mettre le GPS <rire> tellement j'ai pas Let's go hein <rire> du coup là il est minuit, tapante, il faut qu'on arrive à Biarritz le plus vite possible. À 7h30 il y a les dernières vérifications et à midi maximum tout est bouclé donc il faut qu'à 8h, 9h ce soit vérifié et ensuite on fait Biarritz, vous, toute l'Espagne, Détroit de Gibraltar, vous, Maroc et là on attaque le vrai 4L Trophy. On vous amène avec nous, vous êtes un peu le troisième copilote et vraiment on va partager cette expérience ensemble. Alors si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à éclater les pouces bleus parce que comme vous le voyez, on part 7 jours pour strip de fou furieux. On va faire 6000 km dans le désert avec ça et honnêtement personne n'est prêt. Et comme on a aucune seconde à perdre, on attaque direct. Enfin, presque. On est tellement lent qu'ils se disent attends mais ils sont pas sur le camp, c'est impossible. Regardez le GPS, il est tout perdu, miskin. <rire> bon bah, première heure dans la 4L. J'en veux déjà plus. Ça tangue de ouf. On a des bouchons d'oreilles, tellement que le bruit est horrible. On a un voyant allumé et il nous reste 6h41 de route. J'ai donc laissé ce bon vieux buddies aux commandes, c'est la première fois qu'il conduit le... la 4L. Oh, putain, fuck. Putain, mais t'as pas mis les feux T'as enlevé les feux, sale fou Oh, mais c'est pour ça que tu voyais rien Heureusement que c'était pas un virage, frérot On a tourné toute la journée, on n'a pas dormi, il est 4h41, on doit être à 7h30 sur le stand. Le GPS il dit qu'on arrive à 9h30 en sachant qu'il compte qu'on conduit à 130 à l'heure alors que là je suis pied au plancher et on est à 90. Ça fait vraiment super peur, genre euh, 
Ouais t'inquiète, j'ai pas, pas envie d'aller au-dessus de, au de 70 ça. Bref, Alors. cette nuit on découvre donc les joies de conduire une 4L des années 60 sans direction assistée avec une vitesse moyenne de 90 km h et des tremblements notés 10 sur l'échelle de Richter si tôt allait plus vite. Alors après notre meilleure nuit blanche sur l'A89, au petit matin en se rapprochant de Biarritz, on est rassuré parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls en retard en croisant plein de futurs copains sur la route. On est arrivé à Biarritz après 12 heures de route et là dans l'idée il faut qu'on passe au vérif technique et ensuite on la pose dans le parc avec euh, toutes les copines et on se prépare pour le vrai départ. Euh, tu toutes les voitures. C'est vrai Vas-y balise, monte, monte, monte. Pourquoi vous doubliez tout le monde Parce que vous êtes en retard et vous avez pas fait les vérifs. Voilà, on double tout le monde. Allez c'est parti, passe la seconde mon coca. Les losers en principe, on fait pas trop de vlogs sur la chaîne parce que je trouve ça vite chiant le côté où je suis là, je tiens ma caméra, je vous explique tout, je parle en vous donnant toutes les infos que j'ai en même temps. Mais là, un, il n'y a pas le choix et deux, j'aime bien parce que ça vous amène avec nous dedans. Attends, j'ai envie de m'étirer. Ma main, on l'a fait. Oh là là. Ma main, attends. Arrête, arrête. Ah ça fait 10 heures qu'on filme. C'est presque ça mon petit dilou. Plus précisément, ça fait exactement 12 heures qu'on est parti de Lyon, juste après avoir tourné la dernière FAQ, on est en pleine nuit blanche et on s'attendait pas à ce que ce soit aussi compliqué de conduire une 4L. Mais au moins, on valide la première étape de cette longue to-do list. On est arrivé à Biarritz. <rire> c'est une victoire déjà. Première étape. C'était une victoire, vraiment c'était... C'était infernal. Aïe aïe aïe. Eh non, Anto nous a rejoint. Bien sûr, la référence automobile. Là, c'est le moment des vérifications. C'est-à-dire qu'ils regardent de... Si t'as toute cette petite liste qui est totalement obligatoire, et s'il te manque un seul truc, tu pars pas! <rire> Après, si t'avais un an pour tout acheter, donc en principe, <rire> t'as eu le temps de tout faire. Euh, Giro, euh, je sais pas si. Euh... Pour le fun, pour le fun, pour ouais, ouais, Hop, hop ouais, Giro, hop. hop là! Hop là, y'a plus de Giro! C'est pour toi, mais c'est les flics qui te foutront la prune. Hein. Vas-y, t'inquiète, ça, ça fera des vues. Roto, vous pouvez nous aider? On se fait disputer par tout le monde. Mais comment on va faire? Bah en fait il nous manque plein de trucs Il faut qu'à 8h, 9h ce soit vérifié On se fait engueuler parce qu'on a mis du Raptor et en fait le Raptor ça colle pas Du coup bah on met du scotch sur la voiture Ils ont tous envie de nous taper parce que le départ de la course est dans 20 minutes et tout le monde est prêt et pas nous Ah ouais La sponsor MG Sport Garage, bam, dégagé Et en vrai ça fait beau gosse avec le noir derrière Ça aurait pu être vraiment moche ça, ça va Ça va, Ah trop trop fan des autocollants là Mais c'est obligatoire On n'était pas trop au courant que la voiture est... Elle devait manger tous les autocollants là, du coup, c'est un peu... <rire> Practice mix <rire> On sait pas trop la suite. Ils ont tué Bimbi. Ah, ça coûte 4000 euros la peinture, si oh, on avait putain, su, on aurait économisé. Tu t'es fait niquer. <rire> ça, c'est tous les gens qui ont fait leur papier et qui descendent, et yes. ça, c'est nous. Normalement, là, c'est littéralement l'heure du départ. Il est 11h51, et là, les gens, ils ont leur papier, et ils vont dans leur voiture pour faire le départ. Nous, faut qu'on signe encore les bails administratifs et tout, tu vois. On est littéralement extrêmement en retard. Il est midi 8. La course a déjà commencé. Ah tu vois très bien il parle. Et en fait tout le monde est en train de partir. On a deux trois dernières vérifs à faire et normalement c'est fermé. Heureusement que Naruto sponsorise le projet parce que là sans eux on est foutu. L'idée c'est des trucs qu'on estime pas trop importants mais c'est obligatoire. Là les pneus ils se baladent un peu trop, il faut les serrer. Là pareil il y a deux trois trucs à revisser. Et là il faut mettre du scotch sur les fils. J'ai dit que je faisais semblant moi, j'ai juste mis la casquette pour... Euh... Mais je sais pas, je, je m'occupe de tout. <rire> Quasi origine. Ah ouais Ouais. Vous pensez qu'on va pas tenir avec ça dans le désert Attends parce que le mécano il m'a pris 10 000 balles frérot. Hein. J'espère que Norvépien... Euh, comment tu sais Comment tu sais frérot Cet inconnu n'était pas briefé. <rire> C'est vrai. Alors pendant que Noroto nous aide à fixer les derniers petits détails, nous on part jeter un petit coup d'œil aux 4L de nos collègues trophies. Euh, on a fait tout ça avec la famille, avec les amis et surtout oh, son papa. C'est trop mignon. La plupart des gens ils mettent ouais c'est un an, c'est ça, ça Ouais c'est un, un an. an ouais. voir Même deux. nous déjà c'était rapide, un an, euh, an c'est le temps idéal pour trouver des sponsors, monter la 4L, etc. On est des bons fous furieux, c'est bien ce que je me disais. Première règle du 4L Trophy, on s'entraide. Je sais faire <rire> La Yakuza est fin prête, il est donc l'heure de prendre le grand départ. Eh bien, nous voilà donc partis C'est un départ, mon gars. Aïe, aïe, aïe Attends, pas Wow On part pas trop vite dans les virages, mon frère. Oh, dépasse tout le monde, là. Oh, dépasse tout le monde, mais Giro. Mais Giro. On a utilisé la carte Giro Phare qui est totalement interdite <rire> Petit topo, là il faut ranger le bordel parce que c'est parce qu'on s'y retrouve pas, on n'a même pas encore setup les caméras et tout. Pour l'instant ça ressemble à un truc comme ça. Là, objectif 
se mettre un espace confortable parce qu'on va quand même passer les 10 prochains jours là-dedans être à l'aise dans cette 4 On mange un petit peu et on prend la route direction Salamanca Il a mis la tente là mais je suis pas super serein de ton attachement bah, Attends mais ça bouge beaucoup quand même Ah t'inquiète C'est mouvementé hein mm -hmm. enfin, quasiment 12 heures de route là straight On doit aller au centre de l'Espagne à Salamanca pour se rapprocher de Al Jaziras, je crois. Et ensuite, après, on prendra le bateau pour aller direction le Maroc. Et à ce moment-là, l'aventure commence réellement. Ça va être fou. Je suis mort, je suis mort. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi fatigué. On est en troisième, juste par égo. On part donc en course libre direction le sud de l'Espagne et maintenant qu'on a plus le stress de devoir arriver à l'heure et qu'on n'est plus tout seul sur la route, c'est tout de suite plus cool niveau ambiance. On se familiarise de plus en plus avec notre petite yakuzette, on commence à taper des pics de vitesse et à se détendre un peu, mais l'univers nous envoie quelques signes pour nous rappeler de pas trop déconner sur la route. Si tu te demandes, t'inquiète, ils vont tous bien, mais étant donné que la vraie course a pas encore commencé, je t'avoue que ça calme bien. Oh waouh Oh ça m'a donné des frissons frère Ouais, un okay. instant frère On était en train de s'enjailler de fou et tout, et en fait là ça fait genre 20 minutes qu'on est bloqué dans les bouchons, et on a littéralement vu une 4L retourner. Oh. Bon, tout doux hein Mais frère et Les gars, on est en trajet libre, c'est même pas la course ça fait déjà le troisième accident qu'on voit là Puis arrivé à cette station, on a compris pourquoi on était la seule 4L en peinture Raptor. Dans 30 secondes, vous faites plus partie du 4L trop Ah ouais frérot On a roulé comme ça depuis tout à l'heure Et c'est pour ça que tout le monde nous fait des klaxons depuis tout à l'heure C'est pas pour nous dire bonjour Bref, je vous épargne les 8 heures de route de cette étape libre, mais après une première nuit blanche passée à conduire de Lyon à Biarritz pour ensuite enchaîner direct de Biarritz au centre de l'Espagne, on se retrouve à Salamanca. Enfin, nos corps physiques sont là, mais je crois qu'on a dû perdre quelques neurones sur le trajet. Créno arriero Ça fait une... <rire> on vient d'arriver à Salamanque. Étant donné que c'est la seule nuit confort qu'on a, on a envoyé euh, le meilleur hôtel de la ville. On est totalement fou. On n'a pas dormi depuis 24 heures. Ok, bouge pas, bouge. Ça va plus, il n'y a plus, plus rien qui va. Go Il est l'heure d'aller se reposer. Ça fait 36 heures qu'on n'a pas dormi. Tu fais quoi Salut ma mine. Ah, je range. C'est le jour 2 Ça casse un peu le dos la 4L l'air de rien. Du coup, là, on a fait une vraie grosse nuit de sommeil. On a bien dormi pendant 12 heures. On clean un peu tout et on prend le départ du coup pour Algeciras. On a genre une petite dizaine d'heures de route. Il est 14h30. Tiens, tiens, tiens. C'est bizarre, tu peux me dire, elles sont passées où toutes les 4L d'hier Elles sont toutes parties ce matin. Tiens. Après parce que eux ils ont peut-être pas pris la route hier soir aussi et passé toute la nuit euh, pas de Lyon à Biarritz quoi. C'est parti pour 5h30 de route. Mais vous connaissez hein 5 heures et demi c'est avec une voiture normale là on en a pour 8 heures minimum donc là on arrive environ à minuit à Al Jaziras après demain matin on prend le ferry pour aller au Maroc ça va être le feu Buddy est-ce que t'es chaud Hey, buddy. Il, est, il est à moitié chaud parce qu'il est pas content il est encore fatigué mais bon les frérots moi c'est que du bonheur j'ai très bien dormi lui aussi il a très bien dormi il fait le mec mais il va se réveiller pendant la voiture là il faut lui laisser un petit temps moi je suis très très chaud pour conduire pendant des heures des jours ça va être le feu let's go j'ai fait une transition comme toi, t'as vu Oh, regarde comment ça va, ça descend très vite. Hein. Vous venez faire le pointage, vous venez d'arriver Ouais. Ça ouais. Fait, vous montez, vous prenez la file de droite en haut. Ça file de droite. Merci, Allez, ma mère. Salut les gars, ça va Salut, ça va Salut. Toi Vous avez fait bonne route Ouais, là, ça va, ça va Ok, Kiaré C'est la petite feuille info Oh, il est en chien, votre autocollant, les gars Ouais, non, bah, les gars, hein. ouais. Non, t'es sérieux tu... Moi, je le trouve clean, hein Eh, hey, c'est Mario Oui Non, c'est toi, Mario Oh, Mario Oh, Mario Oh, Mario Oh, Mario Oh, Mario Oh, Mario C'est trop long, Mario Mario, j'ai un limpago, Mario Oh, la 4L, alors Écoute Qu'elle est belle Est-ce que toi, tu la trouves belle Ça a l'air d'être du solide Je vous donne le roadbook exceptionnellement, normalement faut repasser au pointage, mais bon... Euh, oh hop. trop bien Alors, Vous avez ici sur la fiche euh, le rappel des, des passages bateaux, donc vous êtes euh, le dernier équipage euh, listé. Attends mais Marion, on est le dernier équi équipage du 4L aussi Le dernier trophiste, Ah ouais Ah là là, ma main Bravo hein Ma main On va arriver le premier, tu verras Marion bah, J'ai hâte de voir ça, ouais Donc briefing 11h, ensuite il y a le passage bateau, le plein fait de la 4L, 
et euh, étape jusqu'à jusqu Boulage. Et genre à la douane, euh, les explosifs qu'on a mis et les drones qu'on a cachés dans la, dans la capelle, ils vont, la, ils vont les passer au scanner. Ils vont passer au scanner, ouais. Ouais. On arrive à l'endroit où il y a tous les trophistes à Algeciras. C'est gros, tu te rends pas compte, on a le bouc là, c'est bon, on demande. Ah, ah, bon. On est arrivé en face du Maroc, c'est juste là. Bravo, ma mère. <rire> bon, bravo. Ça, c'était dur de conduire pendant 8 heures, j'ai mal au dos et tout. T'as un beau copilote, ah. hein. T'as un beau copilote, ouais, un bon pilote. Parce que du coup, vous avez pas vu, mais j'ai conduit de... Depuis quand 14h. Hein j'ai conduit de 14h à minuit, là. Ça <rire> Ah, ça fatigue, hein. Ah, j'ai mal partout. Les pendant ce temps-là, Dilou, il a dormi pendant 8 heures. Mais euh, moi, je suis un mec euh, en or. On peut compter sur WAM. <rire> Jones, maintenant. Aujourd'hui, ah, euh, faire le briefing au général et après tout, nous allons prendre le bateau. Le bateau, le bateau. direction Maroc. Maroc. Et après tout, commencer le réel Qatar et Trofito. Saison numéro 3. Comme on n'avait pas le droit au drone, on a essayé de brain le système. Donc on va vous offrir ces plans magnifiques avec Comment cette magnifique perche. Comment tu vas faire Comment je vais faire C'est bon, on baisse bien le système Pourquoi il n'y a que les agents qui font ça Ça la passe, c'est des drapeaux Ils regardent tout sur ma grosse perte. Il y a un problème. Je m'approche de... Un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe de 31-22 qui bosse ce jour et nuit. Tu confirmes, mon cher Jimmy Je pense qu'il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Exactement, ça est toutes les informations sportives, roadbook, navigation, il y a le stabilo, il y a les notes, la petite gorgée d'eau juste avant. Je vous épargne les détails relous, mais là on finalise les papiers et on passe les derniers contrôles avant d'assister au dernier briefing avant le Maroc. Officiellement bueno Il est l'heure de prendre le ferry. Voilà donc qui est arrivé au port d'Algeciras. Et hey, what's up Bon ami, j'espère que vous allez mieux que nous. Pourquoi tu m'as volé ma phrase Là il est littéralement 2h30 et on avait rendez-vous à 6h pour prendre le dernier bateau. Mais on est totalement con et on est venu super tôt. Pas qu'on est con, c'est que j'ai un copilote qui s'en fiche des fiches. Et il a pas regardé du tout le plan de route. Bah non, j'ai coupé le pilote. Et le pilote il a presque jamais raison. Avec le oui, numéro ou non. Vrai. Bah déjà qu'on n'avait pas dormi, là on va bah, encore moins dormir. On va arriver les derniers au Maroc, on va commencer les derniers. Et après on aura 10h de route, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas avant ce soir. C'est ainsi qu'on se retrouve embarqué avec une centaine de 4L sur ce ferry qui va traverser la Méditerranée pour cette aventure hors du commun. Bon à la base on n'a pas trop le droit de filmer, mais là dans l'idée on est à la police ici, donc là je vais poser la caméra. On a pas les ceintures. On a chargé euh, la voiture dans le bateau, du coup on va au Maroc. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Okay, Il est 8h, bah, on arrive à 9h30 au Maroc et on a 10h d'eau. Oui, je sais bien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas fait les passeports, les tout ça. On est juste venu se caler ici parce que là, notre tête elle explose. On a quasi pas dormi, on est quasi en nuit blanche. Et là, dès qu'on va arriver au Maroc, il va falloir enchaîner 10 heures de route straight et ça a même pas commencé. Vous savez pourquoi je mets des lunettes là Parce que la moindre source de lumière, elle m'éclate les yeux et t'es mal à la taille des cernes. Théma, tu vois ça là Quand vous voyez ça dans les vidéos de Buddy, ça veut dire que Buddy, pour ses vidéos, il a pas beaucoup dormi. Je commence à être malade. J'ai le nez qui coule. J'ai la gorge qui gratte. Il n'y a vraiment rien qui va. Au moins, on est sur le bateau. Ok, bateau à atterri, bateau à mairie, à Tanger. Et là, tous les bruits que vous entendez. C'est les 4 ailes qui s'excitent. Parce qu'on a pris un petit café et je crois qu'on bloque un peu la, la circuit. Je crois qu'ils sont contents d'être arrivés. <rire> il faut du coup qu'on chope la voiture, qu'on aille retirer de la thune et tout. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de cartes. Le reste, je vous explique euh, sur la route. Je crois que les trophies sont impatients de commencer la course. Les gars, regardez les quelle heure. On devait arriver à 7h. On est parti. Alors j'ai hâte que la course commence. J'ai tellement envie qu'on arrive les premiers. Voilà arrivé à El Puerto de Tangier. Enfin. Alors 
Pas vraiment. On est effectivement arrivé au Puerto de Tanger, mais il nous reste les contrôles à passer, l'argent à retirer et les cartes SIM à changer. Et bien que j'adore les Marocains, faut avouer que c'est pas les plus rapides quoi. Chez moi, non Bref, on commence donc réellement la course à 13h au lieu de 8 et il faut maintenant qu'on s'habitue à se diriger avec le roadbook, aka ce petit carnet blanc qui contient tout le trajet à suivre. <musique> quelques heures à accélérer à fond pour essayer de rattraper le retard en tapant une pointe à 140 km h il commence à faire chaud dans la voiture. Un peu trop chaud. Qu'est-ce qui se passe ben, Alors écoute-moi, l'arrivée elle est plus chaude que la sortie déjà, ça se fait normal. Ça fait chauffer ton eau en fait, et là c'est censé le faire refroidir, donc si dans l'arrivée elle, elle est chaude, c'est ouais, là ouais, qu'il y a ouais, un problème. Ouais. Ok, ok. On était bien à 130. Ouais, j'étais bien à 130. <rire> c'est tout le monde, quoi. Ok, je vais arrêter les fonds de troisième alors. Vas-y, merci, merci les gros. On se retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence. <rire> Salam alaikum. Bienvenue pour ce vlog à Maroc. Un petit journal de vlogger. Est-ce que tu te sens un peu stressé pour la course Ouais. Pourquoi Parce qu'on sait pas lire une bouchole, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bah ouais. En fait, là, on s'en sort avec la map. C'est simple, c'est un autoroute direct. Mais la boussole, on sait pas la lire. Pourquoi tu apprends pas Parce que ça est fatigal. Quand ça va, le piloto Le piloto est vide. Ah ouais, t'es mort Je suis fâché. Tu veux que je conduise J'ai une image de toi quand je conduis. Redonne-leur le contexte. Alors, le contexte, c'est que on, partait, on allait de Lyon jusqu'à Biarritz. Jour 1. Jour 1, vraiment Numéro jour 1. On connaissait Zalma. pas la 4 heures. Pendant 4 heures, j'ai conduit straight. De minuit à 4 heures du matin. Donc là, j'apprenais à la piloter. Au bout d'un moment, j'étais vraiment, vraiment très fatigué. J'ai laissé le coup de main à Tristan. Je lui ai montré comment passer les vitesses sur la 4 l sur euh, l'air d'autoroute. Ça, ça, ça m'a fait flipper ma race. Et deuxièmement, secondo. Moi, j'étais pris de fatigue, donc il fallait que je dorme. Mais <rire> je suis un être humain et j'ai dormi. Et à un moment, je me réveille avec une image de l'horreur. <rire> Tristan, il est as comme, il cherche une chaussure, <rire> il est comme ça frérot, donc il regarde pas le, il regarde pas le en face de lui, tu vois. Il est vraiment comme as, et je vois le contraire, il est à 130, et quand je me lève, il me J'avais dit... fait un pic de vitesse <rire> avant même de savoir comment et quand, quand je me... et quand je me lève, il me dit, ça va bro, t'inquiète, je gère. Et il est as comme, <rire> avec une chaussure à la main, gros. J'ai fait mes frères, mais toi tu veux vraiment qu'on rentre dans un mur. En fait, je cherchais une chaussure parce que je roulais avec ça, j'étais pieds nus, et c'était glacé, mais genre glacé, glacé à 4h du mat, et depuis ce jour-là, il veut plus que je ah, c'est plus chaud, c'est plus chaud. Oh bah. <rire> Pourquoi tu me laisses plus venir Ah, c'est vite quoi. <rire> vamos, vamos. Where do you come from Paris. Paris, ouais. Nice. Are you I love croissant. <rire> Continue tes trucs de tester des trucs genre que personne ne fait et tout. Genre c'est méga motivant. Enfin, que vraiment de ouf motivant. Quel dice I don't know what is it. Quel dice I like it. No. I like it, my man. Quel dice I appreciate tout. Yes, it's called croissant. C'est ce que je préfère. Ah, man. <rire> yeah, man. Yeah. Voilà. Merci Mamen, comment tu t'appelles Gabriel. Gabriel, Gabriel. Allez, bisous Gabriel. Là, en vrai, on a laissé la voiture euh, se reposer parce que euh, elle était très, très, très chaude. Vu qu'on n'a pas de thermomètre et tout, on s'est dit, on va la jouer chill et on va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Et on va surtout éviter de taper des vitesses de croisière à 130 km/h. La plupart des équipages sont à 100 km/h. Donc, euh, on va se calmer un peu. Voilà comment ça se passe le péage au Maroc. Euh, à pied. C'est en fait des aires d'autoroute. Euh. Je vous aide avec mes gros bras. Merci. Un petit mot sur ce qui se passe en ce moment Bah ben, on attend, on pense qu'on sera jamais à 19h là. Ah oui non mais ça c'est même pas en voilà. ça c'est de la logique. Et puis, euh, pour l'instant nous on a un moteur bien en cours, ça se passe bien. Bien, Donc, bien, bien. On continue, voilà. Après on est quand même sur la chaîne des PMP, donc t'inquiète, on avait de quoi s'occuper. Puis petite parenthèse, j'ai beau mettre luxe et le coude dans la dernière vidéo sur le football américain, ça change pas le fait que je kiffe ce sport de fou et que j'ai tout le temps envie d'y jouer. Des mains partout Et sur la route du bivouac de Boulajoul, je me suis aperçu d'un truc bizarre. Là, là, là pour toi tout est normal. Je suis très bien. Et très bien. Mais je suis à l'aise, je conduis à l'aise. Oui. Il n'y a, a vraiment rien qui te dérange. La, la vie de la il n'y a rien qui te dérange. Bon je conduis, t'es en face de moi. Là pour l'instant tu me dérange. Je suis vraiment, je suis vraiment choqué que là il n'y a rien qui te dérange. Qu'est-ce qui me dérangerait J'ai des lunettes je te laisse en prendre conscience tout seul, parce que ça c'est chaud Au niveau de la vision, y'a rien qui te gêne. Non Bah dis-moi Le frérot il conduit des crevasses Ça fait une heure Je voyais pas la dive Oh mon dieu La fatigue commence à se faire sentir dans l'équipage de Naya Cosette. Les gars, vous allez pas croire ce qu'on fait là. Là, on, on a conduit pendant 3 heures. Et là, les gars, on fait un truc qu'on n'a pas fait encore. 
Troisième pause de la journée. La machine elle consomme, mais les machines ils consomment aussi. <rire> faut les nourrir les bestiaux. Là. À l'air de rien, on s'en voit sur des grosses sessions de route, mais toutes les 4-5 heures faut poser pour manger. Là, Dilo il a fait que de conduire pendant les 10 dernières heures. C'est à moi de prendre un peu le relais. On attaque la partie la plus hard du trip. Beaucoup beaucoup de montagnes avant d'arriver à bout la joule. Du coup, on prend des forces. Dilo il a géré le pilote, moi j'ai géré le copilote. En vrai là on s'est servi du GPS en mode on l'a laissé en, en derrière et on l'a pas suivi On le laissait là juste au cas où et nous on suivait le petit papier qu'on avait Et du coup deux trois fois le GPS il voulait nous faire sortir des trucs et nous on suivait le, le petit papier Ça faisait peur hein. On s'est un peu fait la main avec Il y a juste deux trois trucs que j'ai pas encore compris sur les papiers on, Je me suis pas encore servi des boussoles et tout Mais dans l'idée ça commence à rentrer Petit à petit vous commencez à connaître la chanson Practice <rire> <rire> Next perfect. Voilà. Attends, je vais finir. <rire> c'est des prix de cours. <rire> c'est des prix de cours de ouf. <rire> Allez, c'est à Buddy de conduire. Oh, j'aime pas trop ce voyant. On met les feux. On met les ventilos. Et on met les ventilos. Et bah ben écoutez, on est parti sur la route. C'est du coup Buddy's pilote. Buddy sur ma rare. Il n'a pas conduit depuis hier, pourquoi il me fait des appels de phare lui Il veut faire la courbe, pas de souci. Tout a niqué, je crois. Je crois qu'il m'a bien dépassé parce que je suis pied au plancher on fait toujours 80 km. On a 3h30. De... <rire> wow, calme-toi, c'est pas grave. <rire> Arrête, c'est pas de notre faute. Mon bon vieux Dilou, je pense qu'il va commater. Moi, non. je vais me mettre un petit podcast sur les champignons parce que je suis devenu fan des champignons. Ils ont façonné notre monde. Voici le règne des fongis. C'est très spécial ce feeling parce qu'à cause du bruit de la 4L, on peut quasiment pas parler. Du coup, c'est bizarre ce que je vais dire, mais même si on a beau être deux dans la voiture à partager la même aventure, pour l'instant, c'est plus une expérience individuelle qui se déroule ensemble depuis quelques jours pour nous. Après, c'est pas plus mal parce qu'on passe tous les deux du temps seuls dans nos têtes et l'air de rien, ça fait du bien. Alors après 4 heures interminables de zigzag dans les montagnes marocaines, nous voilà enfin arrivés à Boulage. Avec quelques points de vie en moins, je t'avoue. Messieurs, dames Hello, ça va Bien le bonjour alors c'était comment C'était horrible. Mais vous l'avez fait Mais on l'a fait. C'est ça qui est bon. Mais c'était horrible. Bien bien ça approche, euh, ça permet de galérer tous ensemble. Non en vrai j'ai eu un petit feeling trop stylé parce que j'étais tout seul pendant la montée parce que tu sais je doublais tout le monde et tout du coup j'avais plus personne. Ouais. Et ça m'a fait trop plaisir de à la fin de retrouver toute la petite queue de 4 l Là tu sais il y avait la dépanneuse et genre 15 4 l Et franchement j'avais presque une petite larme en mode putain il m'avait manqué genre je me sentais trop seul. Tu vois. Et ben voilà. Et je me suis dit tous ces fous là on est tous dans la même merde. Exactement. On a tous le dos cassé de la même manière. On a tous faim, on va tous dormir par terre. <rire> je sais pas, il y a eu un feeling d'unité, c'était trop stylé. Bienvenue sur le 4 l Trophy. Euh, je vous remets le nouveau roadbook. Allez, roadbook à numéro 2. Ouh là là, il est énorme. Il est énorme. Mais il va jusqu'à Marrakech. Il est 2h29. Il y a quasiment tout le monde qui dort sur le campement. Il y a du Marrakech tout à l'heure. Dans l'idée pour vous faire un petit récap. On a beaucoup roulé aujourd'hui. On s'est pas mal relié avec Dilou. Moi, je suis un mec du soir, lui, c'est un mec du matin. Donc, il a commencé à faire la route au soleil. Et moi, je l'ai faite à partir du moment où il a commencé à se coucher. Je suis très fatigué et j'ai un peu peur euh, du rendu de la vidéo parce que c'est très monotone. L'air de rien, c'est juste beaucoup de route. Et du coup, comme dit, j'essaye de vous amener avec nous au cœur de l'expérience. Mais je sais pas si j'y arrive vraiment parce que c'est plus des trucs qu'on ressent que des trucs qu'on voit. Genre, visuellement, on voit pas grand chose, il se passe pas grand chose. J'ai un peu peur que la vidéo soit éclatée pour être honnête avec vous. C'est pas trop le genre de truc que j'ai l'habitude de faire de base. Comme sur cette chaîne, on apprend, on expérimente dans tous les domaines. Normalement, j'ai toujours un défi à relever, un challenge ou quoi. Pour l'instant, je suis un peu perdu, je vous avoue. Mais on fait avec et on verra ce qui se passe. Du coup, là, comment ça se passe On se lève dans très peu de temps, donc genre 4 heures. Je viens de passer deux heures près du, auprès du feu à parler avec tout le monde et tout et je n'ai pas pris la cam mais dans l'idée les gens sont super cool il y a un vrai esprit d'entraide et ça c'est incroyable c'est la première fois que je ressens ça en mode dès que t'as un problème t'as vraiment tout le monde qui vient t'aider il y a que des jeunes parce que le 4L Trophy c'est réservé aux étudiants de moins de 28 ans et le gros point du 4L comme je vous l'expliquais plus tôt c'est de soutenir une cause humanitaire donc là demain on va voir l'association les enfants du désert on va leur apporter plein de cadeaux et passer une journée avec eux donc c'est pas beaucoup de route genre 300-400 km comparé aux 700 qu'on a fait aujourd'hui là. Et là on débutera la vraie course d'orientation. Allez, je vais me pioter moi. Allez voir. Et 4 heures plus tard, il est déjà l'heure de se réveiller pour attaquer l'étape du jour numéro 5. AKA la dernière grosse étape qui nous sépare de notre vrai campement, Boulajoul Merzouga pour 298 km. Hier euh... Quand on est arrivé de nuit, on n'a pas vu la vue du coup, mais c'est bien, bien, bien stylé. Moi c'est simple les gars, j'ai dormi comme ça, et là je pars à l'aventure comme ça. Jugez-moi, je m'en fiche. <rire> 
me suis fait des éditions limitées euh, PMP aux couleurs du Sahara. Je peux même pas le porter tellement qu'on n'a pas le temps de se changer, tellement qu'il fait froid. Franchement, ultra choqué de la voiture. Elle tient vraiment bien. En vrai, MG Sport Garage, ils ont fait un vrai truc, surtout en deux semaines. C'est pas très beau esthétiquement, le moteur et tout de l'intérieur. Par contre, ça tient et c'est ce que Néné nous avait dit. Donc, franchement, Néné, capito. En gros, la course elle commence aujourd'hui et maintenant ça va être limité de kilomètres, c'est-à-dire celui qui fait le moins de kilomètres possible remporte le 4 Trophy. Ça veut dire qu'il faut pas se perdre, il faut avoir un bon copilote. Et là, on est vraiment les derniers à partir et à commencer la course. Bon, on ne sait pas encore à ce moment-là, mais on va perdre cette caméra dans le désert, juste après cette photo d'ailleurs, parce qu'on l'a laissée sur le toit. <rire> Sauf qu'elle contient la carte SD sur laquelle il y a tous les rushs de cette journée. Allez, let's go Début de la course dans 3, 2, 1, let's go, let's go Oh, je je calé, Alors même si vous n'allez pas nous croire, on a fait un sans faute en manquant aucune balise. Est-ce que c'est bon pour vous Promis, c'est réel. La preuve sur le site officiel. On était à Tanger, on a fait Tanger, l'arrache, l'arrache, Kenitra, Rabat, on est passé par là. Ensuite on est passé par Meknes, euh, El Ajeb, Boulajou, je sais pas où c'est, mais c'est quelque part par là, je l'ai pas trouvé sur la carte. Bref. Et ensuite on a pris la route direction Middelt. Là on est en train de se manger les routes sinueuses de la montagne. Donc en gros on est quelque part ici. Je vous mets dans ma tête comme ça, vous voyez comment on réfléchit. Par contre, malgré ce sans faute, on score 862 e sur 1200. Oh Autant de dire que ça se joue vraiment à des centimètres et qu'il va en falloir pour rattraper la première place. Hein. Et du coup, on a aussi perdu tous les plans de l'arrivée à Merzouga et la remise des cadeaux pour l'assaut en fond du désert. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut enfin se poser réellement parce que voilà où on va passer les trois prochaines nuits. Alors après une bonne nuit de sommeil... Salut Ça va vous Nous c'est jour 6, on attaque euh, la première étape. On a 100 km à faire dans les dunes euh, du désert de, des El Sahara. On est super en retard. Par rapport à quoi On n'a pas fait la méca, on devait partir il y a une heure, on n'est pas prêt, on n'est pas bronzé, on est tout blanc. Ah ouais Chinois, non <rire> Ça tech hein Chinois T'as l'œil toi, non oui. Coronavirus. <rire> Coronavirus. Le, le premier Le premier Ah là, là, là. Chou -ma, chou -ma. Ah, chou -ma, ok, on fait un mini point pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos têtes. En fait, c'est trop dur pour nous et de faire l'aventure du 4L et de vous filmer tout ça. Parce qu'on se rend pas compte, mais l'air de rien, on a genre 4-5 caméras avec nous. Et le fait de tout orguer et tout, c'est un vrai bordel. Déjà que de base, on est en retard, là, c'est encore pire. Du coup, pour vous amener vraiment avec nous, voilà ce qu'on voit. Et comme ça, vous allez capter un peu le bordel du truc. Nous, on a une fiche comme ça, avec marqué plein de trucs. Donc là, par exemple, on a marqué AG au goudron. Donc ok, prudence continueuse, gardez vos distances. Donc en gros, là, c'est ultra simple. Ça veut juste dire, donc dès qu'on arrive au goudron, bam, tu tournes à gauche et tu suis jusqu'au prochain checkpoint. Nous, notre strat, c'est de nous dire, on note le nombre de kilomètres qu'on a sur le compteur au moment où on passe ici. Donc là, on est à 639 km et on sait que le prochain obstacle, il est dans 4 km. Tu rajoutes 4 km là, bam, on se retrouve à 643 km. Et du coup, si on est sur la bonne route, à 643 km, on est censé se retrouver sur une station carburant en construction. Là où c'est un peu plus bordel, c'est que juste après, il y a des caps. Donc par exemple, ici, tu vois, c'est marqué couper la route et tout droit, cap environ 250-260, suivre euh, piste principale. C'est un petit bordel mais là c'est le moment où il faut commencer à servir de la boussole Donc en version simple on m'a appris juste avant que pour servir d'une boussole Il y a plein de trucs à gérer Du coup t'as ce bordel Ok Et là tu vas tout Et là c'est par là Voilà c'est par là Ok et ça faut pas le faire dans la voiture à ce moment non C'est pas si facile que ça parce que quand t'es dans la voiture Un t'es pas droit et deux il y a que du métal autour de toi Du coup ça interfère avec ça Du coup il faut sortir de la voiture Nous ce qu'on va faire c'est juste essayer de mettre notre petit oeil là dedans Et maintenir un cap comme ça Regarde tu peux regarder par exemple là il dit 180 Voilà et en fait là si on bouge Quand il y a des caps à suivre Il faut sortir de la voiture Regarder comme ça dans ta boussole Et c'est donc tout ça le principe du 4L Hier on n'était pas organisé Du coup on s'était un peu perdu On savait pas dans quelle étape on était Maintenant on s'est super organisé avec un super stylo Donc on sait que voilà tout ça c'est fait et c'est fini Et donc par exemple juste pour l'étape d'aujourd'hui Tu as tout ça comme étape Elle fait que 92 km Bon maintenant que vous en savez un peu plus euh, Je vous propose de faire une petite étape avec nous euh, IRL Pour vous capter un peu euh, le bordel et surtout abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait Parce que vraiment, on va vraiment se perdre au milieu du désert pour vous faire du contenu de fou alors si vous aimez n'hésitez pas à nous le dire ça nous ferait ultra plaisir let's go donc là les gars on a un doute parce qu'il y a trois routes qui est différente il y a trois tracés différents et nous on veut pas suivre le tracé qui est le plus visible donc là on s'est dit qu'on va s'arrêter et qu'on allait checker la boussole donc... ah ouais on est parfait en est fait quand on, est, quand on est dans la voiture la carrosserie elle, elle éclate un peu la, la précision de la boussole on était un peu perdu au final on descend ça me dit cap 190 190 c'est vraiment c'est nous là c'est tout droit <rire> Vas-y parfait, on y va. 190 c'est vraiment tout droit, mais quand t'es dans la voiture, bah, ça me rajoute 100 degrés d'écart. Donc il faut toujours descendre, il faut toujours euh, analyser vraiment le bon cap. Et ça, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Tu vois. Là les frérots, on est perdu. Le copilote a trop pris la confiance. Oh le calme absolu 
Tu connais le verbe être perdu. On Je est... t'invite à regarder autour de toi. On est littéralement tout seul. Écoutez, écoutez-moi ce bruit. Oh, ça fait du bien. T'aimes bien le son des warnings Non. En fait, il y a eu un problème, c'est que bah là, par exemple, la route, elle nous disait aller à droite au goudron. On est allé à droite et 200 mètres après, on était censé tomber sur une route coupée et c'était, on était censé du coup la traverser. Mais il n'y a pas eu. Là, ça fait 3 km qu'on roule et il n'y a pas eu. Donc là, on pense qu'on a fait une erreur parce que cette route, elle est interminable. Et du coup. Et du coup, ce qu'on va faire, écoute frérot, c'est qu'on va. Là, là, je prends un riscos. Moi, je dis, on fait demi-tour. Non, mais regarde, là, là, ça me dit un cap, cap 250, 260. C'est là. Tu, tu veux vraiment aller tout droit là-bas, là, là C'est là. C'est. T'es sous de moi Non, c'est parfaitement là. Bro, t'as vu ce qu'il y a sur le toit Ouais. Oh, oh my god Il vient de le voir. À la base, elle est scotché là. Bonjour les copains C'est fini vous non Eh bah je crois qu'on est sur la fin hein. Oui je peux vous donner un coup de main pour resserrer la roue, on sait pas faire euh, un bail de sangle. Et euh, Merci Raph. Vous allez arriver en fin de journée vous en fait au bout. Ah bon bah je pense que vous On va perdre 6 km là. Ouais. On a même pas commencé. <rire> bon bah. Ouh là là, j'aime pas trop ce bruit. <rire> non. Oh là là. La voiture elle commence à. Elle commence à pas trop kiffer. J'ai mal géré mon cap. Vous voyez, genre euh, vraiment là j'avais 5 degrés d'écart. Mais 5 degrés ça nous a un jour en erreur. Donc on fait demi-tour, on perd 6 km et ensuite on essaye de perdre le moins de kilomètres possible. Ça c'est dommage parce que depuis le début on est bon. Bonjour monsieur Bonjour madame Vous cherchez pas un copilote Allez mon, tu, tu sais utiliser une boussole Ouais t'inquiète Ok parce que le dernier t'avais pas utilisé une boussole et je l'ai jeté dans le sac. <rire> tuer. Bon bah là on arrive, euh, on retourne au premier point de départ où on devait être, donc on vient de perdre 6 km. Et comme on le voit, il y a un passage obligatoire, CS1 qui nous attend. On est passé devant sans même euh, les remarquer. Ça va les gars Ça va pas Salut Qu'est-ce qu'il y a On a pris la mauvaise destination. Oh bah j'ai vu que vous arrivez de là-bas, c'est pas bon. <rire> là on descend et maintenant c'est cap. Donc let's go, tiens. Ça dit quoi 250 250, 260 Ouais, faut aller tout droit là-bas là. C'est là gros. Là, Là on est là. Donc là le CS1, on vient de les passer, c'est les refs ici. Et là on est exactement à l'intersection, tu vois la route, elle se stoppe ici. Donc là il faut pas qu'on prenne celle de gauche, c'est-à-dire celle-là on l'oublie. Il faut qu'on prenne cap 250, 260 et qu'on suive la piste principale. On y va Cap 250, 260. C'est par là. Let's go. Là vraiment c'est vraiment un travail de précision frérot. Ouais. Là, là vraiment 200 mètres. 200 mètres à gauche, 200 mètres à droite. Ouais, là, je vais, je vais... Là, on connaît le cap. C'est tout droit. Ouais, à peu près. Couper route, mais tout droit. 250, 260. On y est. Ok, là, ça fait 100 mètres. Vas-y, là, ça va faire à peu près 200 mètres. Attends, stop. Tout droit vers la gauche. Regarde les cailloux. Vers la montagne. Regarde, là, ce qu'ils disent. Ils disent, là, il y a trois pistes qui vont faire tac, tac, tac. On sait pas où on va, là. On est en parallèle. Ouais, mais là, on ne sait pas où on va. Là. Et là, maintenant, ils disent, suivre les petites montagnes. Là-bas. Pour toi, celle-là, elle est bonne Pour moi, celle-là, elle est bonne depuis longtemps. Même celle, tu vois Il réfléchit trop. Pour moi, c'est là-bas, il est marqué. Il faut voir les petites montagnes, là, sur ma gauche. Là-bas, il n'y a que des grandes montagnes. Mais ouais, c'est très, très compliqué. Surtout que là, c'est plein de 200 mètres, 500 mètres, 400 mètres. Les dunes Les dunes Ouais, c'est direction les petites dunes. Tout, 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 tout droit, là. Let's go. Ouais, man, ouais, direction les dunes. Mais, mais sur pas longtemps, là, sur 200 mètres encore. Non, on est les derniers de la course. T'es obligé de le prendre si pas vite, ça Bah oui, frère. Sans ça te défonce ton bas de caisse et ton châssis et tout est mort. Ok. On n'a pas avancé beaucoup, beaucoup. <rire> mais euh, on est beaucoup plus intelligent avec nos, nos caps. Là, on suit plus les routes, on suit les caps. Ça veut dire que là, ça nous a dit cap 10 degrés. On fonce cap 10 degrés, quoi faire. En même temps, là, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Je sais pas ce que tu appelles une route. Il n'y a plus de route, mais il n'y a même plus de piste en fait. Pour moi, là, c'est le désert. Hein. Sont... Attention, caillou Pas ça, hein, à gauche. Hein. Non, c'est vrai ça. Oh, j'avais pas vu, frérot. Ouais, avec ta vision, je sais pas ce que tu vois en fait. Mais de quoi tu me parles Mais juste me parle pas. Il y avait un gros caillou au milieu de la route. Elle est droite dedans. Toi, fais le copilote en même temps, frérot. Ce que je fais, wesh. Là, on n'a pas voulu prendre les pistes principales pour économiser des kilomètres. Et voilà ce qui se passe. C'est pour ce soir, on va à la méca, on lui fait une révision, ça sera bien. Ouais. Tu kiffes, toi, là Ouais. Ah, c'est cool, c'est stylé. C'est difficile. On dirait pas qu'on kiffe parce qu'on est super concentré, mais c'est cool. Ok, ça, c'est l'équipe méca. Bien. L'antenne est là. Donc. L'antenne elle est parfaitement en face de nous. Il faut s'arrêter tous les kilomètres pour checker les caps et tout. On veut faire les choses bien. On a déjà perdu 6 km. Donc là je te cache pas que en début d'aventure c'est difficile psychologiquement. Je pense que le podium c'est un peu mort. Parce que ça, ça va jouer à des centimètres frérot. On a dépassé les trophies. On a déjà arrêté. Ouais parce que nous on est parti en tout dernier de la course. Et là on est en train de rattraper des trophies qui sont morts là. 
Tu vois ça Tu vois ça Tu vois ça Parce que je me dis vas-y faut que c'est là je suis une chouin mais non mais faut que je j'écoute de. T'as capté pourquoi vous revenez maintenant Oh merde, oh merde C'est quoi c'est quoi c'est quoi On est. On est bloqué, on est pris par la par la bouffe. Attends j'ai poussé. Fais gaffe c'est de la bouffe. Oh merde Pousse, 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 pousse Bon, let's go Toutes ces années de salle ont enfin servi Voilà, tous les mecs qui disent C'est de la gonflette, la 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 Voilà, beau gosse Ça sert mon gars, ça Là, ouais. Tu sais que là, on, on, on joue vraiment le 4 Trophy, comme euh, Monsieur Ray disait, c'est le, le, le boss qui a créé ça. Et je veux pas vous voir euh, les uns à la suite des autres et tout, je veux que vous vous perdiez. Il faut pas s'arrêter, sinon on est euh, en équipe longue. Eh, c'est Michel et JP ça va Oh Michel <rire> Puis au moment où on commence à désespérer pour notre classement, je crois bien qu'on réussit à tomber sur pire que nous. Ils sont bloqués. Là, on a encore des refs qui sont bloqués, bloqués. Ah, oh, ils ont besoin d'aide. On va les aider Vas-y, vas-y, go. Et qui s'est passé quoi, vous c'est un sablé là, ça me touche. <rire> Nous on est au tout début de notre course et euh, on est pas mal en retard. Mais le principe du 4L c'est d'être solidaire avec tout le monde et avec les assauts. Donc là tu vois, on est passé, même si on est en retard, même si on est les derniers, on a vu d'autres trophistes complètement embourbés. On peut pas les laisser dans la merde comme ça, tu vois. Ah oui, 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 d'accord, il y a problème. Est-ce un problème Là mon ref, j'ai beau aller à la salle tous les jours, je pense qu'on va. On va rien pouvoir faire. Hein. Bon bah c'était un plaisir. Hein. Okay. On se voit au bivouac. Non je te jure je pense qu'on peut. Je pense par l'arrière on peut mais par l'avant c'est impossible. Donc okay. là il faut un catet qui vient et il te traque. Hein. Ouais, Marcharia je pense que ça le fait mais il faut. Marcharia ça fait mais il faut dégager en fait. Crever genre faites une. Euh, ça enlever tout, tout le bourbier. Hein. Ça disait zéro d'aller là, fallait suivre ah, la piste jusqu'au CS2. Ah ouais. <rire> tu peux le faire après. Hein. Là je pense que c'est bien là. Par contre t'arrêtes pas Marcharia. Hein. Ok je crois qu'on a trouvé des, des gars aussi bons que nous sur l'aventure. Équipe 1583, enchanté. Bon, vous avez fait pareil Ah nous on est vraiment pas bons comme vous. Hein. Faut essayer d'enlever juste le sable sous les roues avant. Ça euh, au moins t'as un peu, as un peu de d'adhérence. Ah. Et quand on pousse ça peut servir à quelque chose quoi. Là c'est les refs qui sont dans la merde mais c'est un coup. C'est nous. Et t'inquiète que quand ça fait des heures que tu roules, que t'as pas mangé, t'as pas bu. Et t'es fatigué, je pense que t'es bien content que t'aies des poteaux qui viennent t'aider, tu vois. C'est stylé, c'est qu'il y a d'autres trophies qui passent et eux aussi ils sont en retard. Tu veux que je passe Tu veux que je passe Mais du coup, je leur ai fait signe et ils sont tous en train de s'arrêter pour venir nous aider, tu vois. La solidarité d'un trophisto. Vous êtes allés à la salle aujourd'hui, les gars, ou pas Welcome to Marocco's Gym. Les gars, les gars. C'est mort. Dans le prochain et dernier épisode. C'est moi, C'est toi qui nous avais passé là Au bout d'un moment, faut que je suive mon instinct, je suis un pilote. C'est le pire des copilotes. Oh non Vincent, ça démarre pas Il est mort. Allez, allez, allez Les garçons, bravo Vous êtes arrivés du classement.